Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс. Давненько у нас не было на обзоре смарт-часов. Итак, сегодня, как вы понимаете, у нас смарт-часы от компании Mass X. Это Aurora One. Водонепроницаемые, с AMOLED-дисплеем, со всеми наворотами и всего за 4000 800 рублей. Сегодня мы узнаем, стоит ли о них этих денег или нет. Ну, по крайней мере, на момент съемки, вот то, что я увидел на Алиэкспрессе. Более подробно, естественно, смотрите под видео. Итак, давайте начнем с их характеристик. Сейчас все характеристики вы видите перед собой на экране, а я вам потихоньку буду рассказывать. Батарея внутри этих часов на 400 мАч до 30 дней в режиме экономии энергии. До 21 дня в стандартном использовании, до 7 дней в тяжелом использовании, но это, видимо, постоянно. Плюс она выдержит 500 минут разговора через часы. Да, вы можете через них разговаривать, и мы сегодня это проверим, и вы послушаете, как это выглядит, и вообще можно ли это использовать. Честно говоря, я э, не знаю. Посмотрим. Ну и время зарядки данных часов это полтора часа. Как заявляет производитель, они выдерживают 5 атмосфер. Очень странная штука, честно говоря, я не особо верю, до 30 метров погружения, по идее, все должно быть классно, но здесь вот сзади на коробочке написано очень мелким шрифтом, что нельзя, ну конкретно нельзя, здесь не написано, написано, что не рекомендуется опускать их в горячую ванну, то есть, ну, брать их, одевать, грубо говоря, когда вы принимаете теплую горячую ванну, а, не знаю. Так это или нет, я их окунал в воду, с ними ничего не произошло, но я как вам не советую погружаться на 30 метров без лицензии на дайвинг, так сказать, так и брать с собой эти часы, тем более на 30 метрах от них толку вообще никакого не будет, поэтому я думаю, что скорее всего это больше маркетинг, чем правда. А, плюс не советую никому, ну, как всегда, да, в смарт-часов, особенно китайского происхождения, нажимать кнопки, что-то там пытаться сделать под водой. А, мне кажется, этого не стоит, а в любом другом случае они просто у вас нормально выживут и ничего с ними страшного, я думаю, не случится. Но, опять же таки, бывает брак, поэтому, если они уже у вас есть и утонули, обязательно напишите в комментариях. Если все нормально, тоже напишите в комментариях. Что касаемо дисплея, это AMOLED дисплей яркостью 1000 нит, 1,43 дюйма, 466 на 466 пикселей, 391 ppi. Честно говоря, порадовала яркость данного дисплея и качество его. Прям вот э, ребятам, честно вам скажу, респект полноценный. Что касаемо яркости, что касаемо так сказать, пальца нажимаемости, все работает отлично, каких-то глюков нет, система абсолютно не тормозит, я вам сразу это говорю, да, ну, грубо говоря, вы не сможете туда поставить какие-то приложения или еще что-то, и работает все это дело на чипе Realtek 8763E. Если это вам о чем-то говорит, 128 мегабайт оперативки и 128 мегабайт встроенный. Ну, по сути, это такой а, скорее смарт-браслет, чем полноценные Android часы Давайте, наверное, по-быстренькому взглянем на комплектацию данных часов. Она, поверьте мне, очень интересная в плане того, что их можно немножко внешне переделать. Поехали! Помимо самих часов у нас идет вот такая коробка. Внутри находятся аксессуары. Это магнитный провод для зарядки и подключения к USB, видите, магнитится практически ко всему. Итак, на задней панели у нас находятся, естественно, датчики. Здесь вот идет контакты для зарядки. Зарядка стандартная, то есть вот таким вот образом ее прилепить невозможно. Сопротивление магнитов идет, она включается только одним образом. Вот так. Ну, я не могу сказать, что она прям крепко держится, но вполне себе нормально. Дальше, что меня удивило, это полноценная инструкция, причем а, с картинками на русском языке. Не знаю, видно вам, не видно, но я думаю, что видно. Все идет на русском языке, все самое, что интересное, понятно. А, везде есть QR-коды, если вдруг вам нужно загрузить приложение, помимо того, что оно есть в меню. В общем, вот такая вот, и здесь еще есть официальный сайт. Также идут вот такие вот две рамки, то есть серенькая и зелененькая, естественно, чтобы вы могли вот эту вот рыжую поменять на часах. Сейчас мы это с вами сделаем. И плюс в каждой рамке идет по два заползных болтика. Вот если вы видите, здесь лежат, видимо, для таких, как я, которые все вечно теряют. 
Так что по два болтика, всего 4 болтика запасных у вас будет. И также дается отверточка, с помощью которой, естественно, мы сейчас с вами вот это все дело и поменяем. То есть вот таким вот образом все это дело меняется. Ой, слушайте, они очень приятно так сделаны. Вообще никаких проблем у вас не составит. Смотрите, просто элементарно откручиваются. По идее, на этом все. Таким образом она снимается. Видимо, когда вы ее будете снимать, она может отскочить и, соответственно, вот так вот мы ее снимаем, убираем и, соответственно, делаем часы. Либо а хаки такие зеленые у нас будут, выглядеть будут вот таким вот образом. Если вдруг кому-то интересно. И давайте попробуем. Ну и получится у вас вот такие вот серенькие. Ну-ка давай я выключу. Вот такие вот серенькие часы. Либо зеленые, либо серые, либо, соответственно, оранжевые. И здесь без пластика, естественно, вы видите, как э, выглядит само, так сказать, основание железное этих часов. Две пластиковые накладки, сами часы, зарядка и инструкция. Честно вам скажу, мне внешне больше нравится либо рыжий цвет, либо зеленый цвет. А серый какой-то он, не знаю, как-то сливается. Ну, это лично мое мнение. Что скажу про сам пластик? Он вроде как достаточно аккуратный, но выглядит все-таки... Ну, так, бюджетно дешево, скажем так. Поэтому уже смотрите повнимательнее. Я вам постарался отснять, чтобы вы увидели, так сказать, их вживую. И уже сами подумали, стоит оно того или нет. Внешне, вот вы можете смотреть, выглядят они достаточно прикольно. А, металлическое основание, нижняя часть пластик, боковая часть, вот это, считайте, пластик. Горилла глаз, как там написано, типа защита а, самого экрана. Никаких наклеек на экран в комплекте нет, но я думаю, что на 1.43 круглую наклейку купить будет в любом случае не проблема. Но, честно скажу, по экранчику я прям очень доволен. Давайте посмотрим, как он смотрится днем в солнечное время и вообще видно ли на нем что-то, ну хотя бы как-то. Посмотрим. Сейчас яркое солнце. А? Мне кажется, офигительно видно. Вот, да, чтобы вы видели. Солнце шпарит. Специально встал на солнечное место. По-моему, просто супер. Ну и смотрятся они вполне себе ничего, мне кажется. Тут вроде как 60 Гц обновления экрана. Правда, не знаю, нафига это надо по поводу плавности или еще чего-то там. Не знаю. Мне очень нравится, как они выглядят. По крайней мере, если не присматриваться вот так вот, да? Вот я уже прошагал. 1160 шагов, сжег 57 калорий, почти километр прошел. Пока все нравится. К сожалению, в этих часах нет возможности ответить там на сообщения в том же WhatsApp или еще где-то. Но сообщения приходят отлично. То есть уведомления приходят постоянно. Настроить можно на любые уведомления. Facebook и WhatsApp, грубо говоря, QQ, WeChat. В общем, куча-куча-куча-куча всего. Сейчас мы все это дело посмотрим. Но вы можете ответить на звонок. Вы можете набрать номер. Вы можете ответить на звонок полноценно и поговорить по часам. Давайте послушаем, как это вообще звучит. И, возможно, можно ли вообще говорить по этим часам? Так, пошел звонок, я могу повесить. Звук идет и отсюда, и отсюда. Нажимаю ответить. Раз, два, три. Алло. Да, ты меня слышишь? Привет. Слышу. А, слушай, ну я тебя вроде тоже, кстати, слышу тебя лучше, чем вот до этого мы пробовали. Скажи что-нибудь. Я тебя... Я тебя хорошо слышу. Очень хорошо слышу. Ну, то есть, мне кажется, вполне реально тогда поговорить, если вдруг, допустим, я буду за рулем. Абсолютно, потому что ты прям даже мне в ухо сильно слышно тебя. Слушай, ну здорово. И я и вижу еще твой логотип. Все здорово. Давай я попробую повесить трубку. Спасибо огромное. Давай, выключаю. Вы все слышали сами. Лично мне понравилось. То есть... 
скажу вам честно, бывают часы, где гораздо все это дело хуже. Здесь вполне реально ответить и поговорить. Я думаю, что если вы будете брать такого плана часы ребенку, он вообще будет э, счастлив и ему будет очень удобно. Не надо лазить в рюкзак там за телефоном, нажал на кнопочку, ответил. Также можно позвонить, добавить избранный номер. В общем, что я вам это все рассказываю. Давайте посмотрим, как работает меню и, соответственно, приложение, которое устанавливается на телефон. Сразу скажу, оно достаточно прямое. Ну, в плане без всяких таких косяков, ну, кроме перевода, как всегда. Поехали, смотрим. Давайте начнем с основного меню. Итак, это у нас, естественно, циферблат. Если мы поддержим, как и на всех часах, его можно будет сменить на любой, который вам понравится, допустим, вот с шестеренками, либо еще какой-то. Большое количество циферблатов, плюс мы еще рассмотрим вариант скачивания через приложение. Если мы делаем слайд сверху, мы попадаем в меню данных часов именно в настройки. Грубо говоря, это у нас настройки соединения, то есть медиа, аудио, звуки, вызовы, чтобы включать, отключать. А дальше у нас идет, хотите включить режим не беспокоить, то есть вы можете все отключить и у вас включится режим не беспокоить. А переход в режим бережения энергии, то же самое, это самый такой длинный. Здесь у нас яркость экрана, естественно, минимум, максимум. Сейчас стоит на максималке, то есть, как говорят, 1000 нит. А настройки. Сейчас мы это чуть попозже посмотрим. В центре у нас идет время, то, что он подключен к телефону, по Bluetooth и заряд. Здесь у нас идет кнопка поиск телефона, то есть если вдруг вы потеряли свой телефон, с помощью вот этой вот клавиши вы его сможете найти. Так, ну это ерунда. Здесь информация идет у нас, что это за часы, какая версия, в общем, ну, mac адрес все дела. Дальше у нас идет лампочка, ну, то есть фонарик. И настройки. Давайте посмотрим настройки поподробнее. Стиль меню. Здесь можно переключать меню. Я вам попозже это покажу. Экран. Здесь выключение экрана, через сколько он будет отключаться автоматически. Сейчас стоит на максималку у нас. Поднятие. То есть, если вы поднимаете, он активируется на 5 секунд, на 6, либо, ну, грубо говоря, до минималки. Экранные часы. Это когда у вас часы полностью отключены. То есть, они будут показывать неисправность, цифровые часы, либо аналоговые часы. Каким это образом выглядит? Вот, грубо говоря, вот так. Вы отключаете ваши часы и видите, у вас есть аналоговые часы. Так, включаем. Экранные часы, например, цифровые. То же самое отключаем и у нас появляются цифровые часы. То есть, они работают всегда. Ну, хреновенько, но работают. Ну, естественно, для того, чтобы не было проблем, включаем неисправности. И если вдруг какие-то неисправности будут, вы их, естественно, увидите. Дальше у нас идет настройки батареи. Ну, то же самое, показывает текущий заряд и включение экономичного режима. Интенсивность вибрации выключена, мягкий и сильный. Честно говоря, вибрация не очень ощущается, хотя она достаточно сильная, скажем так. Языки, огромное количество языков, ну это в принципе как всегда, русский естественно есть, он его автоматом нашел. QR-код для скачивания приложения, если вдруг вы его еще не скачали, больше по настройкам здесь ничего нету. То есть с этого меню мы можем абсолютно спокойно уходить. Влево у нас идет стандартное меню, то есть что у нас здесь? Начало меню у нас набор, то есть вы можете набрать и позвонить кому-нибудь. Дальше контакты. Дальше у нас запись разговора, но это входящий и исходящий. Вы можете нажать и тоже набрать номер. Дальше у нас идет голосовой помощник. Нажимаете, говорите. В моем случае это Bixby. Данные, сколько вы прошли, ну и так далее. Естественно, их, по-моему, можно... Здесь вот можно все это дело посмотреть. Выходим. Мультиспорт. Ну, это уже режимы... Вы сами понимаете, любые здесь. Грибной тренажер. Ну-ка, интересно, здесь есть плавание? А вот, по-моему, плавание. Не, настольный теннис, йога, а плавания тут нету. Они все это дело спрятали. Ну вот, грубо говоря, если вы начинаете свою прогулку, вот так это будет выглядеть. И поехали. Грубо говоря, пошли. Возврат. Все, выходим. Все это дело сохранилось. Дальше у нас идет запись тренировок. Вы можете просмотреть. Измерение пульса. Сон. То же самое. Сон меняется. Видите, какие-то варианты здесь. Я, честно говоря, этим никогда не пользуюсь. Измерение кислорода в крови. 
тоже, кстати, работает. Все показывается, когда хорошо, когда плохо. Дальше у нас идут сообщения. Вот это у меня WhatsApp я включил. Дальше мы посмотрим, как все это дело настраивается. Погода. Погода у нас сейчас солнечная. И идет еще вот такая штука. Эта функция не включена. ЖП. Что это такое? Женские что-то. Я, честно говоря, даже не буду углубляться. В общем, ЖП полная. А музыка – это управление вашим смартфоном. То есть, если у вас подключены к смартфону наушники, вы можете управлять здесь музыкой. Тренировка дыхания. Ну, кстати, прикольная штулька. Расслабьтесь, будете тренировать задержку дыхания, чтобы, не знаю, заниматься фридайвингом. Дальше у нас идет секундомер стандартный, таймер. Очень, кстати, прикольно устанавливается, плюс можно, естественно, поставить свой. Будильник, установка времени и даты, найти телефон, ну то же самое, что мы там, ну и попадаем опять в настройки. Смотрите, чтобы поменять меню, можно не обязательно заходить в настройки, а просто нажать кнопку селек два раза. У нас получается вот такое вот меню, если вам надо. Если еще раз два раза нажмем, вот такое вот, не знаю, какое, в общем, вам понравится. Мне лично нравится вот это первое, как-то оно более привычное. Дальше, если мы вправо крутанем, сразу попадаем в шаги, калории и так далее. И если мы снизу, ну, попадаем опять в сообщение. Для того, чтобы управлять данными часами, вам понадобится скачать приложение, которое, естественно, выглядит вот таким образом. Это Fit Control Pro. Это приложение вы сможете скачать либо с QR-кода на самих часах, либо, естественно, с вашей инструкцией, которая дается к часам. Что у нас здесь происходит? То же самое. Можете выбрать упражнение. Здесь все работает уже через GPS, через подключенный GPS, пробежка и так далее. Все практически так же, как и на часах, только уже, грубо говоря, с GPS. Вы можете посмотреть по карте, где вы, что вы, как вы. Вот таким образом это останавливается. Так, выходим. Здесь у нас будет отображаться шаги, километры, не за неделю, за месяц, за сегодня. Но в основном как в стандартных вариантах. Также можно подключить Health Connection. Делитесь данными между вашими любимыми приложениями. Этим я не пользовался. Заходим в сон, заходим в пульс. Все это дело можно посмотреть, естественно, на телефоне. Чтобы было больше, более удобно, можно включить мониторинг здоровья. Он автоматически включает все датчики на часах. И в реальном времени вам все это дело показывает. Дальше переходим к устройству. Здесь у нас часы. То, что оно подключено. Автоподключение, отвязать часы. Дальше у нас идут Уведомления. А здесь как раз таки я вам говорил, вот у меня включено только WhatsApp. Естественно, можно включить а, все уведомления о вызове, о смс, о почте, QQ, WeChat, Instagram, Skype, Twitter, Facebook. А дальше еще можно зайти, установить больше напоминаний. А, видимо, сейчас он у меня считывает, какие программы есть. Да, вот что он у меня нашел. То есть практически для всего можно установить какие-то напоминания. Вот пришло уведомление, вы видите, здесь что-то написано, можно сразу начать и прочитать. Ответить, к сожалению, нельзя, можно удалить и, в общем, ничего сделать нельзя. Можно удалить таким образом и можно удалить, соответственно, вот так вот. Ничего сделать вы не можете. Можно добавить будильник, поставить его через, грубо говоря, телефон. Напоминание о бездействии чтобы вы не сидели на месте, напоминание о том, что вы должны выпить воды, библиотека циферблатов, это вот то, что я вам говорил. Сейчас он с интернета нашел огромное количество циферблатов, допустим, я не знаю, можем сейчас с вами попробовать, вот вам понравился вот такой вот циферблат. Нет, это перебор. Рыжий, мне кажется, самый лучший вообще, который здесь есть. Ну, как вы видите, гигантское количество циферблатов, просто огромнейшее. Вот, допустим, берем с собакой циферблат, нажимаем скачивание, весит данный, допустим, циферблат там 1 мегабайт, а потом нажимаете кнопку толкания. Он запихивает этот циферблат вам в часы. Вот таким вот образом это происходит, и потихоньку он перекачивается. Видите, часы автоматически включаются, и, естественно, циферблат перекачивается в сами часы. Так, все перекачалось, теперь мы можем уже на часах наблюдать данный циферблат. 
Ну, выглядит прикольно для ребенка, я думаю, что самое оно. Сверху у нас идут мои циферблаты, которые мы уже скачали. Естественно, вы можете накачать огромное количество. А дальше у нас идет спортивный толчок. То же самое, выбираете огромное количество того, что вы будете делать. Катание на лодках, длинный прыжок, танец, драться. Все это дело, естественно, подгружается, видите, с интернета. Отчеты о погоде убрать. Включить поворот запястья для включения экрана тоже можно настроить, так же как и на часах. Ну, соответственно, здесь то же самое можно настроить. Улучшить измерение, включить, выключить. Постоянный мониторинг тоже можно включить вашего здоровья. Найти устройство. Странная штука, часы не издают звука, а только вибрируют. Я не знаю, нахрена это надо. Вот я нажимаю, видите, они провибрировали. И, по сути, найти их, мне кажется, невозможно с помощью этого. Но, возможно, кто-то и найдет а, способ ношения. Левая, правая рука. Часовой формат выбираете, как у системы. Либо 12-24. Частый контакт. Это можете добавить номер телефона, чтобы ну, быстрее его, грубо говоря, набирать. Встряхнуть устройство. Вы попадаете в камеру. И когда вы... Сделаете вот так вот, она фотографирует. Дурацкая камера, работает хреново, в общем, не стоит этого делать. Дальше у нас идет сброс настроек и версия устройства. Самая последняя версия, то есть здесь вы можете обновить ваши часы по воздуху. Ну и естественно ваш профиль, здоровье женщины, вот все это дело можно Ж -ж ЖП, наверное, вот это вот включить. Цели, что вам нужно сделать, единицы измерения, Google Fit, Health Connect, часто задаваемые вопросы, обратная связь, настройки, управление учетной записи. Но это настройки, грубо говоря, самой программы, обновление версии программы, то же самое, информация версия программы. В общем, по настройкам больше ничего здесь нет. Можно сказать, что это своего рода хороший фитнес-браслет с нормальным экраном. Управление камерой ужасное. Этой камерой пользоваться нельзя. Сразу вам говорю, я вообще не знаю, в принципе, зачем это надо. Основной камерой управлять у меня не получилось. Возможно, в каких-то других смартфонах и получится. У меня не получилось. Скачать приложение, чтобы я управлял нормальной камерой, тоже невозможно. А, ну, в общем, ничего скачать, по сути, невозможно. Хотя там какое-то подобие Android AS стоит. Но установить ничего нельзя. Что касаемо плеера, удобно пользоваться, отвечать на звонки удобно, смотреть сообщения очень удобно. Все, что касается фитнес-браслета, я вообще фитнесом не занимаюсь, поэтому, ну, шаги он считает, показывает количество кислорода в крови, пульс. Ну, в общем, все остальное работает нормально, датчики работают нормально, батарейку держит долго. Тут уже решать, я думаю, что вам покупать их или нет. Внешние, ну, так скажем, на 4 из 5. То есть, если смотреть вот так, они выглядит клево. Если смотреть вот так вот поближе, то видно пластик и видно, что они немножко дешевенькие. Ну, это на мой взгляд. Опять же таки, я думаю, что вы мне напишите, расскажете сами свое мнение. Я вам все показал, все рассказал. Решайте сами. Ссылка на данные часы, естественно, будет внизу. Подписывайтесь на Telegram, если есть какие-то вопросы, пока они здесь могу вам ответить. Я думаю, что они, скорее всего, уйдут моему сыну и посмотрим уже в дальнейшем Будут ли они работать, не будут у него. Так что можете мне написать, я скажу, через сколько дней он их разбил. С вами был, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока.